大家好，我是大伟。中老年人最怕的是什么呢？就是晚上睡觉失眠。我们说啊，一个好的身体啊，一定要满足什么呢？三分念，七分吃。最后十分靠什么呢？就靠你晚上这么七八个小时。你前面三分念再好，吃的再好，你晚上这七八个小时不好，对不起，你前面的全部都白搭。睡觉是最滋补我们身体的一件事的。我们身体当中，无论从孩童开始啊，它的生长发育，还是包括我们身体当中的新陈代谢。都是在睡眠当中啊开始工作的，所以睡眠不好的人啊，他其实是非常伤身的。但是现在咱们人一到中年以后啊，很多人他里面乱的啊，然后呢就会导致躺在床上啊是翻来覆去睡不着，或者呢睡着了以后呢，一有一点小动静啊，马上整个人怎么样一激灵就惊醒了啊，这些都是不好的。今天咱们这个视频满满的干货，教你怎么样去让你的睡眠变得更香。首先呢有两个点大家一定要知道，第一个是。我们的神门就是这里，第二个是我们的眉心这条线啊，一个点一个线，你把它做好了以后，你就会发现你的睡眠会得到一个很好的帮助。今天的视频我会教大家这个方法怎么去做，我把手表卸下来给大家演示一下啊。首先，神门在这里，很多人他平常会怎么样？会去按，对不对？我教你一个方法，这个方法你去试一试。只要做完以后，你会发现什么呢？哎，你的心情啊，一下子就静下来了。咱们大多数睡不着的人，是不是感觉头上面总是燥燥的，头上面总是乱糟糟的，眼睛一闭就像放小电影一样？你就要把神门这里啊，平常多做一做。怎么去做呢？非常简单啊。咱们如果心火比较大的，这个手上啊去沾一点凉水啊，贴敷在这个神门上，沾一点凉水打在上面，然后神门放在一起。你看两个地方合在一起啊，然后就这样画圈，啊，把这个冷冷的水啊变热了以后，慢慢的没有了，被吸收了以后，哎，就可以了。如果你的这个心火不是那么大，你就直接把我们的这个点和这个点两个点对在一起，然后画圈啊，互相画圈，就这样，放在我们的身胸口啊，就这样去做，眼睛闭起来。闭起来以后，调整你的呼吸，吸气，慢慢的吐气，就这样慢慢做，速度不用很快，有节奏的慢慢去做，做一会儿，你的心就一下子安静下来了。好，这是第一个方法，我建议大家平常没事的时候，或者在晚睡前啊，两到三小时，最好你泡脚的时候啊，做一做，这都是非常好的。好，第二个方法是什么呢？第二个方法就是找到我们的眉心啊。眉心这里有一个点，然后往上去推这条线，一线天，我们叫做踩天梯，把我们的整个头部的这张网络啊给打开。来，用我们的大拇指这一侧，大家看啊，做出一个什么？你真棒的姿势。来，这一侧，来往上去推，一、二、三、四，看到没有？来，侧面看，一、二、三。四交替去推，有的朋友如果感觉指甲比较长的，那怎么办呢？我们也可以用指腹啊，中指的指腹往上推，但这样推的话，头皮啊可能要抹一些油，对不对？我们这样推的话，手臂这里因为比较干燥啊，所以推起来的感觉会比较好。我们就这样去坐上一个一百下左右，睡前半个小时的时候做好。这两个方法做完以后，你躺在床上，你躺一会儿，哎，一会儿呢就睡着了，自然而然就睡着了。如果前面两天你做的。感觉效果不明显，没有关系啊。你坚持去做一个三到七天的时间，你会发现，就在某一个点以后，你后面睡觉就会安安心心的，因为这两个点都是让我们可以安心入睡的一个大点。好，讲完了这两个点以后呢，还要再告诉大家一个非常好的小方法是什么呢？大家一定要记住，古语当中啊曾经讲过“千金不受道”啊，这个方法呢也是一个非常有名的一个老人分享给我的，我现在把它公布给大家，只为了让大家能够好好睡觉。如果大家看完这个视频以后感觉有用，不要吝啬手中的赞，给大伟老师的视频点上一个赞，并且评论区下方打上“有用”两个字，帮助更多的人。我们准备四样中草精华，哪四样呢？夜交藤、合欢花、薰衣草、檀香啊，就这四样，然后我们把它一比一的混合在一起。这个四样你可以把它打磨成粉，也可以把它就直接这样搓搓倒一倒碎了，然后混合在一起，装在一个香囊当中。
，然后这个香囊呢鼓鼓囊囊的，你装上两个到三个啊，在家里面枕头下方你放上一个，这个床头上方你放上一个，然后柜子上面放上一个，就这样，让你的房间当中啊充满着这种混合的气味。咱们要知道一点啊，这个鼻通老窍什么意思呢？给大家解做一个简单的例子，大家就明白了。你在困的时候闻一些辛辣刺激的物品的时候，是不是一下子？就提起神来了。那么你在亢奋或者烦躁的时候，哎，把你身处在一片花海当中，你闻着这个花香，是不是整个人就安静下来了？其实一样的道理，我们只是通过这四种。啊，这种味道把它混合在一起，通过这个味道进入了我们的鼻腔，到我们的大脑当中，闻着这个味道，它就能够怎么样，把我们大脑当中比较兴奋的一些点，一些比较燥的一些点，把它按下去。这样的话，你就能在睡觉当中啊，平平稳稳啊，一觉睡到大天亮。这个就是我今天给大家分享的方法，非常的全，从我们的身体。到一些啊比较实用的小妙招都分享给你了，所以大家如果没有关注我的，可以关注我一波。我是大伟，感谢大家的观看和支持啊，谢谢大家。大家好，我是大伟。睡眠不好啊，最为苦人。我相信有过失眠经历的朋友们都深有体会。躺在床上啊，是翻来覆去睡不着，眼睛闭起来以后啊，满脑子啊都会重复一些片段。好不容易啊睡着了以后，却发现啊睡得不太踏实，眼睛一睁起来了，浑身上下都特别疲劳。其实睡眠啊，本来就应该是一件非常享受的事，但是对于失眠的人来说啊，他非常痛苦。所以呢，失眠的人啊，特别害怕夜晚的到来，特别害怕睡眠。没有关系，今天啊，大伟教给大家一个方法，这个方法可以很好的帮助你改善睡眠，让你沾床就睡。而且呢，这个方法啊，非常的简单。我现在来把这个方法告诉大家。大家看完以后感觉有用的，评论区下方打上“有用”两个字。同时啊，一定要记得把这个视频啊收藏下来。好了，我们现在来讲一下方法怎么去做。首先给大家介绍一下这个方法的名字，叫做“开双门”。咱们的身体里面啊有两扇小门，这两扇门啊只要打开了以后，就可以帮助我们安定心神，更好的去入睡。第一个门啊，叫做神门，大家都听过啊。但是我们打开神门的方法和以往的方法不一样。我们准备一小碗的白开水，拿这个手指啊，指尖啊，蘸着这个水啊，绕一绕。然后呢，把这个指手指蘸水的手指啊，去拍打我们的神门啊。拍打哪里呢？其实呢，我们只需要在我们的腕横纹下方，你看这三个手指啊，你看对上去，然后拍打就可以了。大家可以看一下啊。一般来说，我们蘸着一个水啊，拍上十五下到二十下左右，然后呢，再手蘸一点水，然后继续，就这样去拍打啊。大家可以清晰的看到啊，我们手啊就这样啊，手指只要放在我们的外横纹下面，就这样拍就可以了啊，拍上一个二十下左右。好，再站一面，再拍啊！我们如此反复，重复五次，一共做上一百下。为什么要这样做呢？我们都知道，神门可以帮助我们安定我们的心神。很多人啊，就是心火大，心里烦躁，睡不着觉。所以呢，我们通过这个皮肤蘸水，打开这个穴位，给我们的心火啊降降温啊。这是我们的第一个方法啊，非常的好用。那么现在呢，我们来讲第二个方法。第二个方法的门呢，就是我们的脑门这一块啊，咱们称之为天门啊。这个天门啊，要把它打开，因为大多数人啊，其实睡不好啊，这里呢都会有一些小小的结节,节。我们不信啊，自己可以用手指这样刮一刮啊，上下动一动。很多长期失眠的人啊，这里都会摸起来有些小金结，而且摸起来非常疼。我们只要把这个天门给打开啊，就能够打开头上的这把经络锁，让我们的睡眠变得更好。那么这个天门怎么开呢？其实非常简单啊。我们用我们的右手推我们的左边，你看，从我们的这个鼻梁骨啊往上，你看这边像像不像一个门缝啊？我们从这里看，一啊，以这个门缝为界，你看，来一，好，第二个手，二，啊，我们用我们的指腹，你看，从这个门缝这往往后面推，从耳朵上方一直推着了，呢，推到我们的脖子后啊，来四五六。嗯，这个动作啊叫做开天门啊，非常好的动作啊。但是我们要记住啊，你不能说你你用你的右手往右边推，这样不行啊，一定要用我们的右手往左边推。你看，一、二，有很多人说啊，为什么要用右边往左边推呢？其实就这样去推啊，它推的更深啊，更能够达到我们的一个脖子深层啊。这个动作做起来非常舒服。一般来说，你做上一个二十下以后啊，你闭上眼睛
，你就会感觉整个人啊放松下来了啊。这种放松的感觉会让你啊变得特别的宁静。所以呢，我们一般做上一个五十下左右，配合着我们这个开天门的动作。这个动作我建议大家每天晚上睡觉之前半个小时去做上一套。一般来说，五分钟左右就可以做完了。这套动作啊，我教过很多人，很多人做完以后啊，反馈都是非常好。所以今天啊，分享给大家，希望大家把这个动作啊收藏下来，并且把它转发和分享给身边有需要的朋友和家人。好了，今天视频啊就分享到这里了。我是大伟，感谢大家观看和支持，谢谢大家。大家好，我是大伟。拥有健康的睡眠是一件非常重要的事。那么我们有很多人呢，睡眠质量不达标啊，躺在床上呢入睡困难，翻来覆去睡不着，或者即便睡着了以后，也是在一种潜意识的状态当中游离啊，反复多梦或者夜里面总被惊醒。那么针针对这样的一种情况呢，大伟啊给大家出一个很好的方法，大家可以去试一试。这个方法你坚持去做一做，可以很好的帮助你改善这个睡眠的一个状态。那么我们怎么做呢？首先啊，我们把这个手。手啊，睡觉前的时候，我们把手先搓啊，手搓一个一百到两百下。这个衡量的标准是在搓完以后，这个手心啊要感觉有发热感啊。这个搓完了手以后呢，我们要把手怎么做呢？就是五指啊张开，尽可能把这个手指啊张到最大，保持三秒钟左右放松啊。再来，好，张到最大放松，再来啊，我们这个。这个动作呢，我们做五到十次啊，一定要去做啊，保持三秒钟放松。好，把这两个步骤做完了以后，再确保一件事，什么事呢？就确保你的这个被窝是热的啊，你的这个脚也是热的。那么以上都完成了以后 ，OK， 我们找一个非常舒服的一个睡姿，我们躺下来。你平常习惯怎么睡就怎么睡。那这里呢，还是建议大家啊。这个正面朝上啊，就是躺着这样去睡，手自然放在身体旁边。那么这个时候怎么去做呢？我们要把眼睛闭起来，然后把我们的意念啊，在我们的大脑这里呢，只是大为给大家进行一个言传了啊，言传，把意念集中在我们的大脑深层啊。你会感觉想象有一个小光点啊，这个光点啊慢慢的变大，这个光点就像一个小太阳一样慢慢变大。然后我们开始运用我们的呼吸，呼吸的口诀是吸一口气，把气吸满，然后在我们的胸腔啊让它停留一秒钟，然后呢再用这个慢慢的把这个气啊给吐出来，缓慢而悠长的吐出来。那么在吐气的过程当中，你就要去想象。你的脑中这个变大的这个小太阳、小光点，它形成了四道线啊。这四道线呢，分别的是流入了我们的手手两个手掌啊，两个脚底啊，而它们经过的地方啊，肌肉都会放松啊。这个方法啊，其实是一个自我的一个催眠啊，但是呢，效果是非常好。只要你能集中注意力去做，你很快就能睡着。我们再强调一下，这个方法它必须要是你的意念和呼吸去结合。比如说，我吸一口气，吸一口气的时候，我脑中的小太阳是不动的，还是在这。我吐气的时候，缓慢的吐气，这个小太阳开始行动了，它变成四股啊，这种小直线，分别的穿入了我们两个手臂。两个脚底啊，而它经过的地方，你要感觉到所有的肌肉啊全部放松，最后这个这个在我们的手上，我们的手就开始放松，这个这个意念啊到我们的脚底，我们的脚底就放松，反复给我们的身体啊进行一个意念的一个刺激，慢慢的你的这个副交感神经啊就被调动起来了，然后你会进入到一个非常深度的一个睡眠状态啊。这个方法啊，刚开始做你肯定不适应，为什么呢？因为你很难集中你的意念啊。但是你去坚持那么几次啊，一般一周练习一周，你的这个身体啊放松会非常的快。就是你躺在这儿，只要意念经过的地方，它会快速的放松，然后放松下来，没几个呼吸你就你就掉眼睛一睁就第二天早上了啊，就这么神奇。好了，那么今天这个视频啊就到这里了，希望大家把这个视频呢分享给你身边的这个睡眠不好的朋友或者家人，我希望能帮助到他。那么大家对于这个视频啊点赞评论啊关注，有不懂的下方留言啊，我是大伟，每天都。会分享一条有价值的养生小视频，谢谢大家。